，你打算今后怎么办？李大哥，我求您给我一条生路吧，我可以帮人洗衣服、做衣服。山哥，查的怎么样？以我老刀子出马，没有查不到的事，其他的都属实。不过这沈曼婷来路不对。讲，他说他四年前来到江州，在马裁缝家学徒，后来嫁给刘大兴不满一年，也就是说，在马裁缝家至少待了三年。马裁缝家四年前确实来过一个学徒，可待了不到半年就走了，这时间对不上。还有呢？别的没什么了。山哥，你看我那案子什么时候给我撤了？回头再说吧。
什么？你说我干什么？这话应该我问你吧？想不到你们不死心，一次不行，还来第二次。难道那个给我拍照的丫头片子回来没有告诉你吗？世界上还有这么巧合的事情吗？我们的安全房正好在你们家附近，你正好死了男人，我的堂弟又是你的债主，这么巧合吗？嗯，我我不知道你在说什么。你真以为我不敢下手吗？我今天让你死在这儿，你信吗？把本事都给我露出来吧，别再给我装了。嗯，我不知道你在说什么，你到底要干什么呀？告诉你，你根本就不是马裁缝的学徒。我是。马裁缝的学徒在他家只待了半年，而不是你说的三年。你调查我，这么简单的问题，以为我查不出来吗？你肯定这就是你调查的结果吗？这仅仅是一面之词。一面之词。是，人家都以为我在马裁缝家里待了半年，其实后面两年，我根本没出过门儿。哼哼，你还在跟我装？还在跟我编故事？嗯，是你要把我关在马裁缝家两年多，我没有见过人，也不敢做声，人人都以为我走了，其实我被他们逼着生孩子。生什么孩子？马裁缝想要个儿子，他要娶我做小。是想往死里打我，让我不要答应，可他们又不肯放我走，要我和那个老家伙。我在他们家整整待了两年，我生不出孩子，我就求他们放我走，他们却不肯放我。最后是娘把我卖给了刘大兴，刘大兴知道我跟那个姓马的在一起过，就天天打我。我从进门那天起，我就再也没有出过门，因为我身上永远不间断的伤。那你为什么要动我的公文包？我看你的公文包开线了，我想帮你缝补一下。我不知道你为什么要这么对我，你走吧，我想一个人静一静。叔，哎呀，叔，干什么呀？学徒在你家待了几年，叔，叔，半年多呀，还骗我，我掐死！不不，三三三年，好汉放手。后少年在哪儿？在在在我的后院儿。你连我都骗，饶命！我压了你我！哎呀，让他滚！滚！行。山哥，我不知道那个家伙连我都骗。哎呦，山哥。让我办的事儿我都办了。嗯，哎，这么少啊？那李大山对我有恩呐。哼，少来这套。谁对你有恩呐？钱对你有恩。我告诉你啊，找个人把那个老裁缝给我做了，干净点。哎，您放心，有我在。全国总工会领导下，香港十余万工人举行大罢工，声明拥护上海。
这么晚了还要出去啊,啊？我有一份重要文件，明天一定要给潘局长。我拉办公室了，我去取一下。好。哎，等一下。外面雨很大，把伞带上。知道你今天晚上日子会不好过，怎么样？胳膊还疼吗？对不起啊，我把你弄疼了。怎么不说话呀？记住啊，以后家里来人，不要再拿牛蒡泡茶。知道牛蒡对男人有什么作用吗？什么？你终于肯跟我说话了。我以后再慢慢告诉你吧。手这么凉，老话说得好，手凉没人疼。以后我会疼你的，是我误会你了。你欠的债我来还，好吗？你冷是吗？来，来。大哥，跟我们走一趟吧。上。气伤肝，咱们这么大岁数了，没必要。来，喝杯酒压压惊。我不会为你做任何一件事情的，任何事情都是可以商量的。咱们这是各为其主，没有任何个人恩怨。我说了多少遍了，我不会为你。做任何一件事情。如果要是这样，那这些照片，明天一早就会出现在潘石军的办公桌上。这个人，你比我了解吧？啊？那你这条命还能保得住吗？
的话，一旦东窗事发，我们全家都是死。即使你不替我们做事，只要潘石军看到这批照片，你的家人一个也活不下来。大山，坐坐坐坐。大山呀、啊，其实我要求极其简单，只要你把那份潘石军和英国人签署的秘密协议拿出来交给我们，我来负责你全家人的安全。协议到手，我保证把你跟你的家人全部送到国外去。政治嘛，就是一趟浑水，下水的人早晚都是一身泥呀。这可是一个绝好的脱身机会。啊，我会给你和你全家人准备一大笔钱，把你们送到一个谁都不认识你们的地方去。你想想，你的后半辈子可以和你的全家人来享受天伦之乐。
我放半天假，我们一块儿出去玩吧。谭大人呢？他不是刚从操场回来吗？啊，我没看见啊。哎，我看见他从大门口出去了。他去哪儿了？嗯，可能回家了。那我们去他家找他吧。好，现在去水，你回来了，回来了。嗯，你看看你那个丧气的样子，你死到哪里去了？你这个丧门星！妈，你喝醉了？我没醉，你当初连个招呼。都不打，去什么训训练班？妈，这事儿不能说，不能让别人知道的。有什么不能让人知道的？难不成你去了窑子里了？我是你的女儿，能不能说话留点口德呀？口德？你别做出什么大家闺秀的样子了。好像是这里吧？你臭脸！对，你对谁呀？你一个月不回来，你一回来就给我摆脸！你，我欠你的吗？能不能不要说了？你是长辈，我们尊称你一声伯母，但是你要拿出长辈的样子来，一口一个下三滥没人养，我们可以不跟您计较。政府的人若是知道了，绝不会善罢甘休。哪来的妖精啊？妖精？我倒是要回去问问看，我们怎么就成了妖精了？我们若是妖精的话，那政府是什么？谭瑞麟如今已经是国家的人了，处事规矩自有人教训，轮不着您老费心。走。哎，你不要走，你不要走，我们走。哎，你不要走，你回来，回来，走吧。哎，你回来，老师在家待着。
，谢谢让一下。哎，后面人少，我们到后面去吧。我们下去逛逛，好啊，走，走，好，来，哎，快看啊，这个不错，哎，这件好看，去试试，哎，请，这个呀，不错不错，好啊，挺适合你的，是吗？哎，这边痒了，好看，哎，你们看那，哇，好高啊，好，你看看，嗯。哎，过来照相了，照相了！哎，过来照一张吧，三位姑娘，照一张吧。哎，照相吧，照相吧。哎，你看啊，呃，摁这个地方就可以照了啊。我来试试，哎，给我也照一个，一边玩儿去。来看我这里啊，一、二、三。是不是很久没有那么开心了？嗯。
这个方案，你回头给每个学员发一份，嗯，深刻了解一下战略部署，每个人写一份报告。啊，对了，还有这个，主任啊，我能单独跟您说几句吗？啊，你先去吧。是。上次，您告诉我我一定会成功的，对吧？怎么了？为什么对我这么有信心？你是在安慰我吗？我是特训班的主任，你觉得我会随便讲话吗？别人都说我不行，你为什么觉得我能行啊？我答应你的要求，我要见我的家人。你的家人我去救，文件先给我，东西呢？我要先见到我的家人。好，我来安排。李大山，家住华西巷五十五号。这里以前是纯王爷府，前后三进院，十六间房。这三进院子里一共住了三家人，除李家之外，住了前院的赵家、中院的许家。李大山一家住在后院，住在中院的许一鸣以前是潘石军的军务主任。许家和李家一样，都是受人监视的对象。赵千州是潘石军的警卫队队长，赵千州住在前院，目的就是观察监视其他两家人。许家和李家的家属一般不出院，出门的时候赵千州都会派人跟着他们，美其名曰是保护，实际上是监视。作为潘石军的亲信，不管是李大山还是许一鸣，都掌握着潘石军大量军事秘密。潘石军扣住他们的家属，就是严防自己人叛变。今天傍晚，李大山会把潘石军的协议交给我们。李大山的老婆。有个最大的爱好就是穿珠花，每年他都要把自己的首饰重新穿一个新的样子。罗一飞，到，你的任务就是扮成穿珠花的学徒，第一时间进入李大山家，向他老婆摊牌。是，男班学员由前主任带领，营救和转移李大山的老婆和母亲。准备行动。是。是
好，好，好。千州，你帮我到账房去支点钱，我先把定钱给他们。是，太太。哎，谢谢太太。给，这是定钱。哎，不对呀、啊，这这是多少？我跟你们说，你们这钱给的也太少了。不唱了，这这点钱唱的还大气，还真是欺负我们呢。不唱了，太太，您去哪？这太吵了，我们去后院。哎呀，还不如回家种地呢！不干了，这不欺负人吗？闭嘴！闭嘴！再闹我毙了你！干什么呢？真欺负！干什么呀？干什么呀？干什么呀？我们怀疑就不差了。干什么呀？干什么？干什么呀？不知道呢。哎哎，赵总管，太太被穿出怀里跌走了，快呀！什么？给我追！走走。我就给你一分钟时间。我们算是白忙活了。我现在必须得立功，要不然我们三个人都会去海岛的。没靶子。我杀了他，那你立功来。特训班是没人可派了吗？你擅自动手，就不怕回去主任收拾你？那个机要秘书就是贺俊峰